በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ኢን ኤር ወይም ደግሞ የድምጽ ፍጥነት በአየር በሚሆንበት ጊዜ ምን ይመስላል የሚለው ነው የምናየው ያ ማለት እንደሚታወቀው ድምጽ በተለያዩ ነገሮች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሊተላለፍ ይችላል ያ ማለት ድምጹ ከተፈጠረበት ወደ ድምጹ ወደ ሚሰማበት አካል ለመሄድ በአየር በፈሳሽ ወይም ደግሞ በጠጣራ አካላቶች ጋር ሊተላለፍ እንደሚችል ይታወቃል ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው የዚህን የድምጽ ፍጥነት በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ፍጥነቱ ምን ያክል ይሆናል የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ድምጽ በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ከፈሳሽና ከጠጣራ አካላቶች ይልቅ የሚዘገይ ይሆናል ወይም ደግሞ ትንሽ ፍጥነት ይኖራል እንደሚታወቀው ድምጽ ከፍተኛ ፍጥነት የሚኖረው በሶሊድ ወይም ደግሞ በጠጣራ አካላቶች ጋር ሲጓዝ መሆኑ ይታወቃል ከዚህም በተጨማሪ በፈሳሽ በሚጓዝበት ጊዜ ደግሞ ከአየር በተሻለ ፍጥነት መጓዝ እንደሚችል ይታወቃል ማለት ነው እዚህ ላይ በደንብ የምናየው ድምጽ በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ምን አይነት ፍጥነት ይኖራል ስለዚህ ይህንን ፍጥነትስ ደግሞ እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው እዚህም እንደሚለም እንደምን ይለን during a thunderstorm you may see a distant lightning or flash some seconds before you hear the thunder ይለናል so ያልናለው ምንድነው ለምሳሌ ነጎርጓዳማ በሆነ የዝናብ ወቅት እናንተ ነጎርጓዱን ድምጹን ከመስማታችሁ በፊት ምን ታያላችሁ ነው የሚለን ብልጭታ ታያላችሁ then ያ ብልጭታውን ካየን በኋላ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ደግሞ የጉርምርምታውን ወይም ደግሞ የነጎርጓዱን ድምጽ እንሰማለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ምን ያሳየናል ከዚህ ነገር ምን መማር እንችላለን የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንደሚታወቀው ነጎርጓዱ የሚፈጠረው ወይም ብርሃኑ የሚፈጠረው በእኩል ቅጽበት ነው የሚሆነው ስለዚህ በእኩል ቅጽበት ተፈጥሮ ያ ማለት ብርሃኑም ድምጹም እዛ ቦታ ላይ በእኩል ፍጥነት ተፈጥሮ ነገር ግን እኛ ጆሮ ውስጥ ለመدرس ምን ይፈልጋል ማለት ነው የተወሰነ ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ብልሽ ታውን ካየን በኋላ ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ነው የምንሰማው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ለምን ሆነ የሚለውን እንድናይ አሁን አንድ እዚህ ጋር ምሳሌውን እነየው ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነው ጉርጓዳማ የሆነ ዝናብ በሚዘምበት ሰዓት ያለው ስሜት እናየውና ከዛ በኋላ ምን እንደይመስል ነው ያለ ማለት ነው ስለዚህ ልክ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የነ ብልሽ ታው ተፈጠረ then ብልሽ ታው ከተፈጠረ በኋላ ድምጹ የነጎርጓዱ ድምጽ ወደ ልጁ የሚሄድበትን ፍጥነት ተመልክቶ ልክ አሁን ነው ልጁ ጋር ድምጹ ማድረስ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚያመለክተ ድምጹ ለመጓዝ ወይም ደግሞ ከዛ ከተፈጠረበት ቦታ ድምጹ ከተፈጠረበት ቦታ የልጁ ጆሮ እስከሚدرس درس ምን ይፈልጋል ማለት ነው ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው እኛም ያየን ያለ ነው ይሄን ነው ደግመ ለናየው እንችላለን ልክ በደም ተመልክቶት ድምጹ ከመدرسው በፊት እንዳልኳችሁ ነው ድምጹና ብልሽታው ወይም ደግሞ የሚታየን ብርሃንና ድምጹ እኩል ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚፈጠረው ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ከተፈጠረ በኋላ ብርሃኑንኛ አይተናል ነገር ግን ድምጹ መቸንም درس ማለት ነው ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ነው درس እሄው እንደተመለከታችሁት ነው አሁንም ቢሆን ስለዚህ ብልሽታውን ካየው በኋላ ልጁ በኋላ ላይ ቆይቶ ወይም ዘጌቶ ድምጹ መስማችሏል ማለት ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚፈጠሩት በእንደዚህ አይነት ጊዜ ብቻ ላይ ሆን ይችላል ለምሳሌ ባቡር ከርቀት ያያያቸው አሁን እዚህ ጋር እንደምን ይለም እንደምን ነው when a train is about 1 km away from you we can often see the smoke coming out from the nose before you hear the whistle so ያለን ያለው ምንድነው ባቡሩ የሚፈጠረው ድምጽ ከመስማታችሁ በፊት ለምሳሌ ከእናንተ ከርቀት ላይ ሆኖ ባቡሩን እየመጣ ያያያችሁት ድምጹ ግን እናንተ ጋር ቶሎ አይደርስም so ምንድነው የሚደርሰው ማለት ነው ድምጹ በኋላ ላይ ዘጌቶ ነው እናንተ ጋር ሊደርስ የሚችል አሁን እኔ ኤክስፐርመንቱ ማየት እንችላለን ልክ አንድ ልጅ አለ እዚህ ጋር so ልጁ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው የባቡሩን ድምጽ ይሰማል ከላይ ሰይዩት ልክ ባቡሩ ያያየነው ነው ከላይ ያለፈ ነው ነገር ግን የልጁ ጆሮ ጋር ያደረሰበትን ቅጽበት ተማልከቱ አሁን እንዲሆን ባቡሩ ድምጽ ባወጣበት ቅጽበት ባቡሩ ጋር የተፈጠረው ድምጽ ልጁ ጋር ቶሎ አልደረሰ ማለት ነው ዘጌቶ ነው እየደረሰ ያለው ያ ማለት ይሄ ድምጽ ከአንድ ቦታ ተላልፎ ወደ ሌላኛው ቦታ ለمدرس ጊዜ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ ያ የሚፈልገው ጊዜ ረዘም ያለ በሄደ ቁጥር ፍጥነቱ እየቀነሰ እየቀነሰ እንደሚመጣ የሚያሳይ ነው ኔታ ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ድምጽ በተፈጠረበት ቅጽበት ሁሉም ቦታ ላይ ባንድ የمدرس አይችልም ማለት ነው ስለዚህ የተለያየ ቦታ ላይ ለمدرس የራሱ የሆነ ጊዜ እንደሚያስፈልገው አይተናል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ አንድ ምሳሌ እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው የሚለን ላውንቺንግ ኦፍ ሚሳይል ነው የሚለን ያ ማለት ሚሳይል ሲወነ ጭፍ የሚያሳየን ነገርም ይሄንን ኮንሰፕት ሊያሳየን የሚችል ነው ያ ማለት ለምሳሌ ሚሳይል የሚተኮስበት ወይም የሚወነ ጭፍበት ቦታ ከርቀት ሆኖ ልክ ሚሳይል ሲነሳ ብርሃኑ ይታየናል ወይም ደግሞ ያ ሚሳይል ከዛ ቦታ ላይ እንደተወነጨፈ እናየዋለን 
ነገር ግን የዛ የሚሳይሉ የፈጠረው ከፍተኛ ሆነ የፍንዳታ ድምጽ ግን እኛ ጆሮ ጋር ሊደርስ የሚችለው በጣም ዘግይቶ ነው የሚወራ ማለት ነው ይሄንንም እዚሁ ማየት እንችላለን አሁን እዚህ ጋር እንደምትወት አንድ ሰው እዚህ ጋር ቆሟል ስለዚህ ቆሞ እዛ ቦታ ላይ የተመለከተ ነው ብለን እናስብና ልክ እንደምትወት ነው የሚሳይሉ ተወናጨፈ ልክ የሚሳይሉ ከተወናጨፈ በኋላ የሰውየው ጆሮ ጋር ለመدرس እንደምትወት ነው ይሄንን ያክል ጊዜ ወሰደበት ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን ተረዳን ምንድነው አሁን ይሄንን ሊያሳይን የፈለገው ነገር ምስሉንኛ ካየ ነው በኋላ ወይም ደግሞ የተፈጠረው ነገር አይተ ነው ነገር ግን ድምጹ ለምን ነው በኋላ ላይ ለኛ የሚሰማን ሶ ይሄ በደንብ የሚያሳየን ነገር እዚህ ጋር ምንድነው የሚያለን this suggests that the speed of sound in air is much less than the speed of light ይለናል አይደለ ሶ ይያለን ያለው ምንድነው ድምጽና ብርሃን በአንድ ቅጽበት ቢፈጠሩ ኖሮ ምንድነው ይያለን ያለው ድምጽ በአየር ላይ ያለው ፍጥነት ከብርሃን ፍጥነት በእጅጉ ያነሰ ነው ይህ ማለት ሁለቱም ነገሮች እኩል ነው የተፈጠሩት አንድ ቦታ ላይ ነገር ግን ብርሃን ከዛ ቦታ ጀምሮ እኛ ምንናይበት ቦታ ጋር ለመدرس በጣም እጅ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ስላለው በዛው ቅጽበት እናያለን ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚጓዘው ብርሃን እንደሚታወቀ ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ስላለው ወዳውኑ እናያለን ወይም ደግሞ በዛው ቅጽበት የተፈጠረ ይመስልናል ድምጹ ግን የዘገየ ፍጥነት ስላለው ወይም ደግሞ ቀስ ይያለ ስለሚመጣ እኛ ጋር ቶሎ መدرس አይችል ማለት ነው ስለዚህ እኛ ጋር ቶሎ መدرس ስለማይችል የተፈጠረው ነገር በአይናችን አይተ ነው እኛ ጆሮ ግን ድምጹ ለመدرس ረጅም ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ብለን ማስተዋል ይችላልላችሁ ለምሳሌ ከርቀት የሆነ ርችት ሲተኮስ ካያችሁ የርችቱ ላይት ታዩታላችሁ ወይም ደግሞ ብርሃኑን ታዩታላችሁ ነገር ግን ድምጹን ትንሽ ሰከንድ ዘግይቶ ነው እናንተ ጋር የሚደርሰው ያ ማለት ያ ርችት ድምጹን እናንተ ጋር ለማدرس ረጅም ጊዜ ይወስድበታል ነገር ግን የተፈጠረው ቅጽበት ወይም ደግሞ የብርሃን እይታ ከብርሃን ጋር የሚገናኝ ነገር ስለሆነ ያ ግን ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ስላለው በዛው ቅጽበት ነው እናንተ የምትታዩት ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ጊዜ አያባክንም ብለን መደምደም እንችላለን ማለት ነው በዚህ ኬዝ ስለዚህ እናንተም በደም የሚፈጠሩ ነገሮችን አስተውሏቸው በተለይ ደግሞ ዝናባማ በሆነ ጊዜ ለታስተውሉት ከቻላችሁ ብርሃኑ ቀድሞ ታዩታላችሁ ከዛ በኋላ ነው የተከተወሰነ ጊዜ በኋላ ቆይቶ ነው ድምጹን የምንሰማው ማለት ነው ስለዚህ ያ ቅጽበት ወይም ደግሞ ይሄ ብልሽ ተፈጠረበት ርቀት ከእናንተ በጣም ይራቀ ይራቀ ሲሄድ ብርሃኑን አይታችሁት ድምጹ ግን እናንተ ጋር ለመدرس ብዙ ጊዜ ይወስድበታ ማለት ነው ሶ እነዚህ ነገሮች ለብዙ አይነት ነገር ልንጠቀምበት እንችላለን ያ ማለት ለምሳሌ በምን ያክል ርቀት ላይ ሆኖ ያ ነገር እንደተፈጠረ መረዳት የምንችልበት ነገር ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ስፒድ ኦፍ ሳውንድ በኤር በሚተላለፍበት ጊዜ ምን አይነት ፍጥነት ይኖራል የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር እንደሚለን ዘ ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ኢን ኤር ኢዝ አባውት 331 ሜትር ፐር ሰከንድ አት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚለው ስለዚህ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጠነው ሙቀት ባለው የአየር ክልል ውስጥ ድምጽ ለመንቀሳቀስ የሚወስድበትን ፍጥነት እዚህ ጋር ሲያሳይ ምንድነው የሚለው 331 ሜትርን በአንድ ሰከንድ ውስጥ መጓዝ ይችላል ስለዚህ በአንድ ሰከንድ ውስጥ መጓዝ የሚችለው 331 ሜትር እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው ይሄ የሚሆነው 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው ስለዚህ ይሄ ፍጥነቱ ነው መነሻ ፍጥነት ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው ፍጥነቱን በደም እንድትተረዱት እዚህ ጋር በቁጥር እነዩ ለምሳሌ በአንድ ልጅና በአንድ ትልቅ ሰው የመካከለ የሚኖረው ርቀት 933 ሜትር ቢሆን ብለን እንወስድ ስለዚህ ድምጹ ለምሳሌ ልጁ የፈጠረው ድምጽ አባትዮ ጋር ለመدرس ምን ያክል ጊዜ ይወስድበታል ብለን ብናይ ልክ ተመልክቱት ይሄ 933 ሜትር ማለት በ330 በ331 ሜትር እንደዚህ ለሶስት ቦታ ከፋፈለን ብናስቀምጠው ድምጹ ሲጓዝ ልጁ ከወጣበት ወይ ደሞ ልጁ ከተናገረበት ቦታ ጀምሮ ሰውዮ ጋር ለመدرس ምን ያክል ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው ልክ የመጀመሪያው 331 ሜትር ለመጓዝ አንድ ሰከንድ ይወስድበታል ከዚህ ሁለተኛው 331 ለመጓዝ ደግሞ ሁለተኛ ሰከንድ ይወስድበታል ከዚህ የመጨረሻው 331 ለመጓዝ ደግሞ ተጨማሪ ሶስተኛ ሰከንድ ይወስድበታል ማለት ነው ስለዚህ ድምጹ ካልጁ ጀምሮ አባዩ ጋር ለመدرس ምን ያክል ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው አሁን ይሄንን ነው አሁን ልጁ እንደምትተት ድምጹ ናወጣ አንድ ሰከንድ ሁለት ሰከንድ ሶስት ሰከንድ ልክ ሶስት ሰከንድ ሲሆን ነው ልጁ ድምጹን ካወጣበት ከሶስት ሰከንድ በኋላ አባቱ ዮጋ መدرس ይችላል ይሄ ሆነበት ምክንያት አሁን እንደነገርኳችሁ ነው ድምጽ በ0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጋር ሲጓዝ የሚኖረው ፍጥነት 331 ሜትርን በአንድ ሰከንድ መጓዝ የሚችለው በሁለት ሰከንድ ስንትጓዛ ማለት ነው በሁለት ሰከንድ ላይ ይሄንን እጥፍ ማድረግ ነው ስለዚህ 331 እና 331 ብትደምሩት 662 ሜትር በሁለት ሰከንድ ይጓዛ ማለት ነው ስለዚህ በ3 ሰከንድ ደግሞ ስንትጓዛ ማለት ነው 993 ሜትር መጓዝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ፍጥነት የምንለው ይሄ ነው በምን ያክል ጊዜ ውስጥ ምን ያክል ርቀት መሸፈን ቻለ የሚለው ነገር የሚያሳይ ነው ስለዚህ በእያንዳንዱ ሰከንድ ድምጽ 
331 ሜትር በሰከንድ መጓዝ ይችላል የሚለውን እዚህ ጋር አሳይዞናል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? The speed of sound increases by 0.6 meter per second for every degree Celsius increase in temperature ይለናል። በደንብ ይዩት አሁን 331 ሜትር per second ይሆነው 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው መጠነው ሙቀት ላይ ነው። ነገር ግን የዚህ ቴምፕሬቸር እየጨመረ እየጨመረ ሲሄድ የድምጹን ፍጥነት አብሮ እየጨመረ 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 ይሄዳል ነው የሚለው። ስለዚህ በምን አይነት ፍጥነት ነው የሚጨምረው ካለ 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲጨምር 0.6 ሜትር በሰከንድ የሆነች ፍጥነት ይጨምራል ለክ ሁለት ሲሆን ደግሞ እቺ ይጠፍተውናል 1.2 ሜትር per second ያለ ይከተላል ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ እየጨመረለት ሲመጣ ምን ይሆነ ይሄዳል ማለት ነው ስፒዱ። ስለዚህ ስፒዱ ወይም ደግሞ የድምጹ ፍጥነት ራሱ አብሮ እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ሞቃታማ አካባቢ ላይ የተሻለ ፍጥነት ይኖራዋል የሚለው ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ምንድነው የሚለው? The speed of sound in air at any temperature is ይልና ፎርሙላ እዚህ ጋር እስከምጥልና ይሄን ፎርሙላ በደም ተመልክቱት ይሄ v t ምንለው v ማለት ስፒድ አይደለም የስፒድ ምልክት ነጭ አይደለም ስለዚህ v t ማለት ደግሞ ቴምፕሬቸር ነጭ ለቴምፕሬቸር ካሆነሽ ግርጌ ላይ ነው የምትጻፈው እንደዚህ ስለዚህ ስፒዱ በማንኛውም ቴምፕሬቸር በሚሰጠን ቴምፕሬቸር ውስጥ ካልኩሌት ማድረግ ብንፈልግ ምንድነው ምናደርገው which is equal to ለና ኢኒሻሉን ያ ማለት ቬሎሲቲው ወይም ደግሞ ይሄን ስፒዱን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያ ማለት 331 ማለት ነው አጭሩ ስለዚህ v0 ሲደመር 0.6 ሲባዛ በቴምፕሬቸሩ አርገን ለ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እናካፍሏለን ነው የሚለን ለ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያካፈልነው ዩኒቱ እንዲጣፋ ነው እንጂ ባጭሩ ቴምፕሬቸሩ በዲግሪ ሴንቲግሬድ ካስቀመጣችሁት ይሄንን ዩኒት አላመጻፍት ይችላል አጭ ከስር ያለው ምን ማድረግ ትችላለች ማለት ባጭሩ 0.6 በተሰጣችሁ ቴምፕሬቸር ጋር በታባዙት በዛ ቴምፕሬቸር ውስጥ ምን ያክል ስፒድ እንዳለው ማወቅ እንቻለን ማለት ነው ለምሳሌ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ስፒዱ ምን ያክል ነው ተበላጭ በትጠየቁ እዚች ጋር ቲ በመጥባለው ቦታ እነሱን ቁጥር ያስገባን ነው ምንሰራው ማለት ነው በደንብ ግልጽ እንዲሆን በቁጥር እንሰራዋለን አሁን ይሄን ፎርሙላ በደንብ ለመጠቀም አንድ ነገር ምን ይለናል እዚህ ጋር the speed of sound at 0 degree centigrade is blank ይለናል አይደል ስለዚህ የድምጽ ፍጥነት በ10 degree centigrade ባለው ቴምፕሬቸር ውስጥ ምን ያክል ይሆናል ነው ይለናል አይደል ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አሁን የተሰጠን velocity እዚህ ጋር ፎርሙላው ምንድነው የሚለው? velocity በተሰጠን ቴምፕሬቸር ውስጥ ኢኒሻሉን እንደምራለን ከዛስ ከማንጋ ነው እንደምረው 0.6 ከቴምፕሬቸር ጋር አባስተም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ቀላል ነው እቺኛውን ሰብስቲት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። አሁን ኢኒሻል velocity ወይም ደግሞ velocity at 0 degree centigrade ላይ ምን ጊዜ ማወቅ ያለባችሁ 0 degree centigrade ላይ 331 ሜትር በሰከንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 331 ሜትር በር ሰከንድ ሲደመር እንላለን ከዛስ 0.6 ሲባዛ ቴምፕሬቸሩ ስንት ነው የተሰጠን ቴምፕሬቸር 10 አይደል ስለዚህ 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ማረገው ማለት ነው ከዛ ሲካፈል ለስንት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ለኛል እዚህ ጋር ለ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ተሆናለች ማለት ነው ከዛ ምንድነው የምናረገው ይቺ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይቺኛው ዲግሪ ሴንቲግሬድ ታጣፋታለች ከዛ ይቺኛው ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካጣፋቻት በኋላ ስፒዱ ምን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.6 ሲባዛ በ10 ሲባዛ በሜትር በር ሰከንድ እንደምትልቀራች መጨረሻ ላይ ዩኒቶቹን ስትደምሯቸው ሁለቱ ሜትር በር ሰከንድ ሜትር በር ሰከንድ እንደምትሏ ነገር ስለምትመጣለን ነው እንጂ ለ1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማካፈል አይተበክባችሁም 0.6 በ10 ብቻ ብታባዙት ከዛ ከ331 ላይ መደመር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 331 ሜትር በር ሰከንድ ሲደመር ይለንና ከዛ ስንት ይሆናል ማለት ነው ይሄን ስትሰሩት? 0.6 በ10 ስናባዙት ስንት ነው የሚሆነው? 0.6 ማለት 6 አስረኛ ማለት ነው አይደል? ስለዚህ 6 አስረኛን በ10 ብታባዙት 10 በ10 ይጣፋና 6 ብቻ ተቀራለች። ስለዚህ 331 ሲደመር 6 ሜትር በር ሰከንድ ቀረ ማለት ነው ስለዚህ 331 እና 6 ስንት ይሆናል ውስጥ ደምሯቸው 6 እና 1 ይችላል ጨርሻ 7 አይደለም 337 ይሆናል ማለት ነው ባጭሩ ስለዚህ velocity at 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ወይም ደግሞ ይሄ የተሰጠን የድምጽ ፍጥነት በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ 337 ሜትር በሰከንድ ሆነ ማለት ነው አሁን 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለ 331 ነው የነበረው ነገር ግን ቴምፕሬቸሩ ወደ 10 ከፍ ካለለት ስንት መሆን ይችላል ማለት ነው 337 ሜትር በር ሰከንድ ሆኖ መቀመጥ ይችላል ነው የሚለው አሁን በደም ግልጽ እንደሆነ ደሞ አንድ ተጨማሪ ቁጥር እንሰራ እዚህ ጋር አሁን ይሄን ተጨማሪ ቁጥር እንሰራ ምንድነው የሚለው the speed of sound at 20 degree centigrade ስንት ይሆናል ተባለ ነው ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንሰራው ምንድነው የምናደርገው ፎርሙላችን ምንድነው የሚለው vt is equal to 331 ሲደመር 0.6 ሲባዛ በቴምፕሬቸር ነው የምናደርገው ብለና ስለዚህ ከታች ያለችው ቁጥር ዩኒት ለማጣፋት ብቻ ስለምንጠቀም በተከታቻለሁን ቁጥር አለመጠቀም ይችላል አላችሁ ተውት ምክንያቱም ሁሉንም ነገር በ 
ቴምፕሬቸሩም በዲግሪ ሴንቲግሬድ ካስቀመጣችሁና ፍጥነቱ በሜትር በር ሰከንድ የተቀመጠ ነገር ከሆነ መጨረሻ ላይ ስፒዱ የሚመጣልን በሜትር በር ሰከንድ ነው የሚታወቃ ማለት ነው ስለዚህ 331 ሲደመር 0.6 ሲባዛ በስንት እናረጋለን ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ ስንት ነው በዚህ ኬዝ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ስለዚህ 331 ሲደመር ብለን መጀመሪያ ምን ሰራው የትኛው ነው ማባዛቱን አይደለም ምን ሰራው ስለዚህ 0.6ን በ20 እናባዛለን 0.6ን በ20 እናባዛው ስንት ይሆናል ማለት ነው እኔ ለማባዛት እንዲቀለል ምን ማድረግ እንቻላለን ማለት ነው አሁንም 0.6 ማለት 6 ታስረኛ ማለት ነው ስለዚህ 331 ሲደመር 6 ታስረኛ ሲባዛ በ20 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ዜሮዎች አሉ ከላይ አንድ ዜሮ አለ ከታች አለ ሁለቱ ይጣፋሉ ለኛው አንድ ዜሮ ነጭ ነው አጣፋች ከዛ ምን ቀረ ማለት ነው 6 ሲባዛ በሁለት ቀረ ከዛ 6 ሲባዛ በሁለት ስንት ነው የሚሆነው 12 ነው የሚሆነው ስለዚህ 12 ይሆናል 331 ሲደመር 12 ደግሞ ቁልቁል በተደምሩ ስንት ይሆናል ማለት ነው ብቻ የመጀመሪያ እቺ 1 እና 2 3 ይሆናል 3 እና 1 አራት ይሆናል ከዛ 3 ወርዳለች 343 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ መልሳችን በመጨረሻው ስንት ሆነ ማለት ነው 343 ሜትር በር ሰከንድ ሆነ ማለት ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየነው ነገር ምንድነው ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ኢን ኤር ምን ይመስላል ስለዚህ ሳውንድ በአየር በሚተላለፈበት ጊዜ ምን አይነት ፍጥነት አለው የሚለው በደንብ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ቴምፕሬቸራችን እየጨመረና እየቀነሰ በሚመጣበት ጊዜ ልክ የሳውንዱ ወይም የድምጹ ፍጥነት አብሮ እየጨመረና እየቀነሰ እንደሚመጣ የሚያሳይን ነገር ነው አይተናል ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የተኛውም ቴምፕሬቸር ላይ የሳውንድ ስፒድ በትጠየቁ ካልኩሌት የምናደርግበት ፎርሙላ ይዘናል ፎርሙላን ባጭሩ መጠቀም ከፈለጋችሁ እንደምን ታረጉት ኢኒሻል ቬሎሲቲው ወይም ደግሞ 0 ዲግሪ ላይ ያለው 331 ዳላ አይደለ 331 ሲደመር ስንት ታረጉታላችሁ ማለት ነው 0.6 ሲባዛ በቴምፕሬቸሩ አርጋችሁ በታስቀምጡት እቺ ፎርሙላ የተኛውም ቴምፕሬቸር ላይ የስፒድስ ኦፍ ሳውንድን ካልኩሌት ማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ሰላም ቆዩ